আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা উপসর্গ নিয়ে ঢাকায় আরো এক সাংবাদিকের মৃত্যু সুরক্ষা না থাকায় সংবাদকর্মীরা বড় ঝুঁকিতে দেশে বদ্ধ পোলিও যক্ষা হাম সহ অন্যান্য রোগের টিকা দেওয়া সামনে স্বাস্থ্য জটিলতার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন কলকাতা শান্তিনিকেতন শিলাইদহ পতিশর কোথাও নেই কোনো উৎসব আয়োজন এবং করোনা দুর্যোগে বন্ধ সিরাজগঞ্জের সব তাৎপল্লী কর্মহীন দিন উদ্দিনের দশ লাখেরও বেশি তাৎকর্মী শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেলেন আরও একজন সাংবাদিক ভোরের কাগজে ক্রাইম রিপোর্টার আসলাম রহমান দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন তিনি বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ তার অবস্থার অবনতি হলে প্রথমে তাকে রাজধানী ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল ও পরে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়ার পথে মারা যান আসলাম রাত পৌনে এগারোটার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা তারা জানান আসলামের শ্বাসকষ্ট সহ করোনার উপসর্গ ছিল গত বুধবার তার করোনা পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট নেগেটিভ আসে মাদারীপুরে গ্রামে বাড়িতে আসলাম রহমানকে দাফন করা হবে তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাব ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি এবং ক্র্যাবের সদস্য ছিলেন এর আগে করোনা ভাইরাসে মারা যান সময় আলো পত্রিকার সাংবাদিক হুমায়ুন কবির খোকন একই পত্রিকার সহ সম্পাদক মাহমুদুল হাকিম ও মারা যান করোনার উপসর্গ নিয়ে সাংবাদিক নেতারা জানান দুযোগের মধ্যেও পর্যাপ্ত সুরক্ষা ছাড়া দায়িত্ব পালন করায় অনেক সংবাদকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্তের ঝুঁকিতে রয়েছেন দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো একশো নিরানব্বইতে আর সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে সাতশো ছয় জনের শরীরে গতকাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় সংস্থাটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানান করোনা সংক্রমণ রোধে ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতে তৈরি করা হয়েছে কারিগরি নির্দেশনা আরও জানাচ্ছেন ইকরামুল হক সাইম গত কদিন ধরে দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর হার কিছুটা কম থাকলেও বৃহস্পতিবার তা লাফিয়ে উঠেছে তেরো জনে এ পর্যন্ত দিনের এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যা মৃতদের মধ্যে আটজন পুরুষ ও পাঁচজন নারী নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে মৃত্যুর খবর প্রকাশ না করে পরে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তবে আগে দুই দিনের তুলনায় কিছুটা কমেছে সংক্রমণের হার সবশেষ ২৪ ঘন্টায় চৌত্রিশটি ল্যাবে পাঁচ হাজার আটশো সাতষট্টিটি নমুনা পরীক্ষা করে করোনা শনাক্ত হয়েছে সাতশো ছয় জনের শরীরে বর্তমানে মোট আক্রান্ত বারো হাজার চারশো পঁচিশ জন আমাদের এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে এক লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশো তেরো এবং আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমরা গতদিন পর্যন্ত তেত্রিশটি ল্যাব ছিল আজকে আমাদের চৌত্রিশটি ল্যাবে পরীক্ষা হয়েছে এবং আমাদের সাথে নতুন করে যুক্ত হয়েছে উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিফিংয়ে জানানো হয় সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় দশজন সহ এ পর্যন্ত এক হাজার নয়শো দশজন সুস্থ হয়েছেন এছাড়া আইসোলেশনে রয়েছেন নতুন করে একশো সাতজন সহ মোট এক হাজার সাতশো একাত্তর জন মোট আইসোলেশন বর্তমানে এক হাজার সাতশো একাত্তর জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় নয়শো অনলাইন বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানান কোভিড নাইন্টিন প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ এবং ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালুর জন্য কারিগরি নির্দেশনা তৈরি করেছে সরকার এতে বাসাবাড়ি অফিস রেস্টুরেন্ট সেলুন পার্ক এবং রেল সড়ক ও নৌপথে যাত্রী পরিবহন সহ নানা সেক্টরের জন্য আলাদা আলাদা নির্দেশনা রয়েছে একদল জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ চীন ও অন্যান্য দেশের সংশ্লিষ্ট কারিগরি নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দেশনাগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডিজিএইচ এস ডট জিওভি ডট বিডি থেকে এগুলো ডাউনলোড করা যাবে কারিগরি নির্দেশনাগুলি সর্বস্তরে একান্তভাবে প্রতিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে পরামর্শ দেয়া হলো গণবিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত এসব নির্দেশনা কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত বাস্তবায়ন ও প্রতিপালন করতে বলা হয়েছে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা 
করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় পাঁচ হাজার চুয়ান্ন জন সিনিয়র স্টাফ নার্স সাময়িক নিয়োগ করেছে সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এক প্রজ্ঞাপনে নিয়োগপ্রাপ্তদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয় প্রজ্ঞাপনে তেরো মেয়ের মধ্যে কাজের যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক হলে পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে ঢাকা মহানগরী শপিং মল মার্কেট খোলা রাখার বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ চোদ্দটি নির্দেশনা দিয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সকাল দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত দোকান বা শপিং মল খোলা রাখা যাবে ফুটপাতে কোনো দোকান বসবে না ক্রেতাদের নিজ এলাকার দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত শপিং মলে কেনাকাটা করতে হবে বসবাসে এলাকা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কাগজ শপিং মলের প্রবেশ মুখে প্রদর্শন করতে হবে শপিং মলের প্রবেশ মুখে টানেল স্থাপন করতে হবে একই সাথে থার্মাল মেশিন রাখতে হবে মাস্ক ছাড়া কেউ দোকানে প্রবেশ করতে পারবে না স্বাস্থ্যবিধি না মানলে মৃত্যু ঝুঁকি আছে দোকানের সামনে এমন ব্যানার লাগাতে হবে বয়স্ক শিশু ও অসুস্থদের মার্কেটে আসা নিরুৎসাহিত করতে হবে শপিং মলে প্রবেশ ও বের হওয়ার আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে শপিং মলে যাতায়াতের জন্য সীমিত পরিসরে রিক্সা ও সিএনজি চালু থাকবে করোনা ভাইরাসের কারণে ব্যাহত হচ্ছে শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি পোলিও যক্ষা হাম সহ বেশ কিছু রোগের টিকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা শিশু বিশেষজ্ঞরা বলছেন সময় মতো টিকা দিতে না পারলে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে করোনার মধ্যেও বিশেষ ব্যবস্থায় টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মাহবুব কবির চপলের রিপোর্টে করোনার প্রভাব যত দীর্ঘ হচ্ছে ততই বাড়ছে নানা ধরনের জটিলতা সংক্রমণের ভয় তো আছেই সাথে দুশ্চিন্তা বেড়েছে শিশুদের টিকা নিয়ে দেশে সরকারিভাবে শিশুদের দশটি রোগের টিকা দেওয়া হয় জন্মের চোদ্দ দিনের মধ্যে দেওয়া হয় যক্ষার বিসিজি টিকা দেড় আড়াই ও সাড়ে তিন মাস বয়সে দেওয়া হয় পোলিও ডিপথেরিয়া হোপিংকাশি টিটানাস এবং হেপাটাইটিস বির টিকা হাম রুবেলার টিকা দেওয়া হয় নয় ও পনেরো মাস বয়সে বাচ্চার বয়স দুই বছরের মধ্যে সব টিকা শেষ করতে হয় কিন্তু করোনার কারণে দেশের বেশিরভাগ জায়গায় বন্ধ আছে এই কর্মসূচি দেশে করোনা পরিস্থিতির কারণে সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল বাচ্চাকে টিকা দিতে পারছি না কবে দেওয়া হবে সে সম্পর্কে কিছু জানতে পারছি না এই জন্য খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার ছেলের টিকা দেওয়ার ডেট ছিল এপ্রিলের সাত তারিখ কিন্তু বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির জন্য এবং বাংলাদেশের এই অবস্থার জন্য আমরা আসলে টিকাটা দিতে পারিনি শিশু বিশেষজ্ঞরা বলছেন টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে পোলিও সহ বেশ কিছু রোগ প্রতিরোধে সফল হয়েছে বাংলাদেশ তবে নির্ধারিত সময়ে টিকা দিতে না পারলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে প্রথম টিকার পরে দ্বিতীয় টিকা দিলে প্রথম টিকাটা বেশি করে কার্যকরী হয় তারপরে দ্বিতীয় টিকা দিয়ে আবার সেই টিকাটাকে আরও বেশি শক্তিশালী করে এবং তারপরে যদি কোনো সময় আবার বুস্টার দেওয়া যায় এটাকে আরও শক্তিশালী হয় এবং সারা জীবনের জন্য এই টিকাটা কার্যকরী থাকে প্রথম টিকা দেওয়ার পরে দ্বিতীয় টিকা দিতে বেশি দেরি হয়ে যায় তাহলে দেড় মাসের জায়গায় তিন মাসের বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু এই প্রথম টিকার কার্যকারিতা আবার অতটা থাকে না তখন আবার নতুন করে দিতে হয় কবে নাগাদ করোনার পরিস্থিতির উন্নতি হবে তা অনিশ্চিত তাই এর মধ্যে কিভাবে শিশুদের টিকা দেওয়া চালু করা যায় সেই পরিকল্পনা করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইপিআই কর্মসূচি অবশ্যই ব্যাহত হচ্ছে কোভিড নাইন্টিন সিচুয়েশনে যেসব এলাকায় লকডাউন করা রয়েছে সেসব জায়গায় টিকাদান কর্মসূচি নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি বন্ধ আছে তবে আমাদের ওই এলাকায় যে স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র এবং পৌরসভায় যে স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র এবং সিটি কর্পোরেশনের জোনে যে স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র সেই টিকাদান কেন্দ্র কিন্তু চালু রয়েছে কোভিড নাইন্টিন সিচুয়েশনের পরবর্তী সময়ে আমরা এটা কিভাবে পুষিয়ে নিব আমাদের একটা পরিকল্পনা রয়েছে লাইন লিস্টিং করে আমরা দেখব যে লেফট আউট এবং ড্রপ আপ বাচ্চা যারা আছে তাদেরকে আমরা টিকা দেওয়া এনসিওর করব এই পরিস্থিতিতে শিশুদের বাড়তি যত্ন নেওয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা আজ পঁচিশে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন বাংলা বারোশো আটষট্টি সালের এই দিনে কলকাতার জোড়াসাকুর ঠাকুর পরিবারে জন্মেছিলেন বিশ্বনন্দিত নোবেলজয়ী এই কবিগুরু বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিময় বহু সময় কাটিয়েছেন তার প্রিয় বাংলাদেশেও তার কালোজয়ী অনেক লেখা এদেশে বসে কুষ্টিয়া শিলাই দহ নওগাঁর প্রতিশর সিরাজগঞ্জের সাজাত পড়েছিল কবির কুঠি কাছারি ও বিশ্রামবাড়ি করোনা মহামারী পরিস্থিতির কারণে এবার বিশ্বকবির জন্মদিনের স্মৃতি বিজড়িত এসব জনপথের কোথাও নেই উৎসবের কোনো আয়োজন
बचर सब चे व्यस्त मौसुमे एबार स्थबी सुरजगंजे ताँत शिल्प लकडाउन फले जिले तीन लाख छोट बड़ ताँत बंध थमहन हो दस लाख बसि ताँत श्रमिक चरम आर्थिक क्षति मुखे पड़े मालिकराव परि दीर्घ हम अनेक कारखाना स्थायी भाव बंध कर दीते हैं सुरजगंज प्रतनिधि फेरदोस हासान रिपोर्ट जाना कैरामतुल्ला विप्लब সিরাজগঞ্জের তাৎপল্লিতে এই শব্দ কাজ আর ব্যস্ততা এখনকার নয় গত বছরের ঈদের আগের ভরা মৌসুমে এমনই থাকে কারখানাগুলো নাওয়া খাওয়া ভুলে যান তাঁতিরা আর এখন নিষ্পান নিস্তব্ধ লাখো মানুষের জীবিকার সেই শিল্প তাঁত কারখানা আর কাপড়ের হাট সবই বন্ধ লকডাউনে সিরাজগঞ্জের প্রধান অর্থনীতি শক্তিশালী এই ক্ষুদ্র শিল্পে জেলায় ছোট মাঝারি ও বড় তাঁত আছে তিন লাখের কাছাকাছি যার মাধ্যমে জীবিকা চলে তিন লাখেরও বেশি মানুষের তারা এখন বেকার নিরুপায় শুধু দরিদ্র এই তাঁত কর্মীরা নয় দুর্যোগে পড়েছেন মালিকরাও ব্যাংক লোন বকেয়া বিদ্যুৎ বিল এমন নানা দুর্ভোগে তাদের কারখানাই বন্ধ হতে বসেছে বেলকুচি শাহজাদপুর উল্লাপাড়া সহ সব উপজেলাতেই আছে তাঁত কারখানা সবখানেই এখন এমন দুর্দিন সরাসরি সরকারি সহায়তা না পেলে যা আরো বাড়বে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী নেতারা সরকারি কর্মকর্তারা অবশ্য কর্মহীন শ্রমিকদের সহায়তার কথা বলছেন অতি দরিদ্র তাদের একটি তালিকা সংগ্রহ করেছি এবং আমাদের যে সরকারি বরাদ্দ আসছে আমরা সেটি এই তাঁতিদেরকে ইউনিয়ন ওয়ারি ডিভিশন করে সেই তালিকা মোতাবেক তবে এত বড় বিপর্যয়ে সরকারি সহায়তা দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি আরো অনেক বেশি দরকার বলে মনে করছেন তাঁত শিল্প মালিকরা ক্রামতুল্লাহ বিপ্লব ব্যুরো নিউজ এটিএন বাংলা কুমিল্লার দেবীদারে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তার স্বজনরা জানান গতকাল রাতে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয় সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনার পথে তিনি মারা যান ঠাকুরগায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও তিনজন এ নিয়ে জেলায় মোট চব্বিশ জনের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে এদিকে সিলেটে করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আগামী সপ্তাহ থেকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারের করোনার পরীক্ষা শুরু হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক ডাক্তার আনিসুর রহমান জানান এখানে প্রতিদিন একশো অষ্টাশিটি নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হবে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগে চালু হচ্ছে করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ কেন্দ্র এই ল্যাবকে করোনা টেস্টিং সেন্টার করতে আট লাখ টাকা অনুদান দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় রিজার্ন বোর্ড মেম্বার ও সংসদ সদস্য কাজী শহীদ ইসলাম পাপুল তার সহধর্মিনী সংসদ সদস্য সেলিনা ইসলাম সিআইপি বৃহস্পতিবার অনুদানের চেক ল্যাব কর্মীদের জন্য পিপিই ও সুরক্ষা সামগ্রী তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড দিদারুল আলমের কাছে সরকার বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন কোন পোস্ট ছবি অডিও ভিডিও আপলোড কিংবা শেয়ার কমেন্ট থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দিয়ে পরিপত্র জারি করেছে সরকার পরিপত্রে বলা হয় জাতীয় ঐক্য ও চেতনা পরিপন্থী কোনো রকম তথ্য উপাত্ত প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে হবে ভিত্তিহীন অসত্য ও অশ্লীল তথ্য প্রচার করা যাবে না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কন্টেন্ট ও ফ্রেন্ড সিলেকশনে সবাইকে সতর্কতা অবলম্বন এবং অপ্রয়োজনীয় ট্যাগ বা শেয়ার করা পরিহার করতে হবে এর ব্যত্যয় ঘটলে প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে ৩৫ বস্তা ভিজিএফ এর চাল সহ আটশ্রীনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সামসুদ্দোহা রতনকে আটক করা হয়েছে সরকারি একটি গোয়েন্দা সংস্থা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে এলাকার দরিদ্র জেলেদের মধ্যে সরকারি সহায়তা চাল বিতরণে অনিয়মে দুর্নীতির প্রমাণ পেয়ে তাকে আটক করা হয়েছে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবারে পার্টেক্স খেলার খবর করোনা টেস্ট করালেন বার্সেলোনা এবং রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবলাররা 
লিগের সব দলের ফুটবলারদেরই এই টেস্ট বাধ্যতামূলক করেছে স্প্যানিশ সরকার তারই অংশ হিসেবে লিওনেল মেসি লুইস সুয়ারেজ গ্যারেথ বেলরা এই পরীক্ষার সম্মুখীন হন জুন থেকে মাঠে ফিরতে পারে লিগ তাই নিজেদের মাঠে অনুশীলন শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্লাবগুলো মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লোভস পরে নো ক্যাম্পের অনুশীলন গ্রাউন্ডে হাজির হন লিওনেল মেসি তার মতোই করোনা টেস্ট করান বার্সার লুইস সুয়ারেজ ইভান রাকি চিট রাকি টিচরা পরীক্ষা করিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের সার্জিও রামোস গ্যারেথ বেল এডেন হ্যাজাটরাও বার্সা রিয়ালের মতো কস্তা সহ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের খেলোয়াড়দেরও করোনা টেস্ট করা হয়েছে আগামী ষোলোই মে থেকে দর্শক শূন্য স্টেডিয়ামে বুন্দেস লিগা শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন প্রথম দিনে বরুসিয়া ডটমন্ডের মুখোমুখি হবে শালকে ডিএফএল জানায় কঠোর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আবার শুরু হবে এই লিগ স্টেডিয়ামে দর্শক নিষিদ্ধ এবং সব খেলোয়াড়কে কোভিড উনিশ পরীক্ষা দিয়ে পেতে হবে খেলার ছাড়পত্র ম্যাচের দিন স্টেডিয়ামের ভেতর ও বাইরে মিলে তিন অঞ্চলে একশো জন করে মোট তিনশো জনের প্রবেশাধিকার থাকবে যারা কারিগরি সহায়তা দেবেন এবার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি জানিয়ে দিচ্ছি আজকের ইফতারের সময়সূচি শুক্রবার ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা চৌত্রিশ মিনিট রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা একচল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা পঁচিশ মিনিট সিলেটে ছয়টা উনত্রিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা তেত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা বত্রিশ মিনিট রংপুরে ছয়টা একচল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিট শেষ করার আগে বিআরবি কেবেল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা উপসর্গ নিয়ে ঢাকায় আরও এক সাংবাদিকের মৃত্যু সুরক্ষা না থাকায় সংবাদকর্মীরা বড় ঝুঁকিতে শুধু আফ্রিকাতে প্রায় দুই লাখ মানুষের মৃত্যু হতে পারে করোনা ভাইরাসে আশঙ্কা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেশে বন্ধ পোলিও যক্ষা হামসহ অন্যান্য রোগের টিকা দেওয়া সামনে স্বাস্থ্য জটিলতার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন কলকাতা শান্তিনিকেতন শিলাইদহ প্রতিশোর কোথাও নেই কোনো উৎসব আয়োজন এবং করোনা দুর্যোগে বন্ধ সিরাজগঞ্জের সব তাঁত পল্লী কর্মহীন দিন দুর্দিনে দশ লাখেরও বেশি তাঁত কর্মী দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ